एडभान्टेज र ड्रबेक्स भन्दिन सर सिगारु सर हेलो अ सीसी सी सीसीडी कि सीसीआर सीसीआर सीसीडी टु सीडी ओके सीसी सीसीडी टु सीडी होला सर ओ सीसीडी टु सीडी कोर क्यापिटल टु डिपोजिट टु कोर क्यापिटल क्रेडिट टु डिपोजिट टु क्रेडिट टु डिपोजिट सीडी ओ हो सर मैले अलि अलि ओके यसमा मैले देखेको परसेप्सन चाहिँ अ के छ भने सर जस्तो कोभिड मा जस्तो बाहिरतिर इभन जति पनि जस्तो अब सबैभन्दा बढी मनी सप्लाई अब कोभिड मा चाहिँ जुन मनी सप्लाई भयो त्यो मनी सप्लाई चाहिँ ओभर मनी सप्लाई भएको हुनाले चाहिँ कतिपय कन्ट्रीहरुले त्यसलाई चाहिँ मनिटरी मेकानिजम बाट कन्ट्रोल गर्नु पर्ने भन्ने सिस्टम हो एउटा मैले देखेको हैन सर अनि अर्को चाहिँ हामी का जस्तो यो लोनहरु सीडी रेशियो धेरै धेरै कन्ट्री मा अलमोस्ट कन्ट्रीहरुमा चाहिँ सीडी सीडी रेशियो नै छ पहिला हामीले हेर्दा खेरि पनि सीडी रेशियो नै हो बीचमा कोर क्यापिटल लाई पनि एड गर्दियो कोर क्यापिटल लाई एड गर्दा खेरि मार्केटमा ओभर लिक्विडिटी हुने भयो अनि ओभर लिक्विडिटी भइदिइसकेपछि बैंकहरुले चाहिँ जुन जुन लेन्डिङ गएको छ उसको चाहिँ एजम्पसन के हो भने त्यो लेन्डिङ चाहिँ एक्सपेंडिचरमा तपाईको कन्जम्पसनमा गयो भन्ने चाहिँ क्याल्कुलेसन हो अनि त्यो कन्जम्पसनमा गइसकेपछि त्यसले त्यसले चाहिँ त्यो कन्जम्पसनमा का कन्जम्पसन चाहिँ बाट चाहिँ का हिट गर्यो भने इम्पोर्टमा हिट गर्यो भन्ने उसको क्याल्कुलेसन अनि इम्पोर्टमा हिट गरिसकेपछि त्यसको फेरि इफेक्ट चाहिँ ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट पेमेन्टमा पर्यो र यो साइकल इफेक्टले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो कन्जम्पसनलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भन्ने मेकानिजममा तपाईँको चाहिँ मार्केटमा मनी सप्लाई कन्ट्रोल गर्नको लागि उसले चाहिँ विभिन्न मेकानिजमहरू मध्ये चाहिँ जस्तो अरू मेकानिजमहरू पनि मेन्टेन गर्छ एसएलआरहरू सिआरआरहरू लगायत अरू मेकानिजमहरू पनि कन्ट्रोल गर्छ र इमिडिएट चाहिँ कन्ट्रोल गर्न खोजेको भनेको चाहिँ सिसिडी टु तपाईँको सिडी रेसियो हो र यसले गर्दाखेरि फाइभ पर्सेन्ट चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन कोर क्यापिटलको पोर्सन्सबाट जाने लेन्डिङ थियो त्यो लेन्डिङ चाहिँ कन्ट्रोल भयो अथवा मनी सप्लाई मार्केटमा कमर्सियल बैंकहरूले अथवा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जुन लगाइराखेको चाहिँ मनी सप्लाई छ त्यो मनी सप्लाई चाहिँ कन्ट्रोल भएर रिजर्वमा आयो त्यो हो र यसको इफेक्ट मैले सरलाई भनिहाले विशेष गरी कन्जम्पसन कन्जम्पसनले हिट गर्ने इन्फ्लेसन फेरि हामी कहाँ इन्फ्लेसन कन्जम्पसनले मात्रै होइन फेरि यसैलाई मैले फेरि रिपोर्ट गरेँ यो चाहिँ ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट इम्पोर्टमा पनि बढिदियो र विशेष गरी चाहिँ सेयर मार्केटलाई बढी हिट गरेको अथवा सेन्ट्रल ब्याङ्कको बुझाइ मेरो मेरो बुझाइमा हुन त म त्यहाँ बसेर काम गरेको पनि छैन मेरो चाहिँ फर्मल इन्फर्मल टकमा चाहिँ सेयर मार्केटको जुन पैसा छ त्यो चाहिँ लक्जरियस गुड्सहरूमा गयो अनि ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङमा गयो भन्ने चाहिँ क्याल्कुलेसन हो त्यो चाहिँ अनप्रड अनप्रडक्टिभ सेक्टर हो र भोलि त्यसले चाहिँ फेरि कन्ट्रीलाई कुनै पनि कन्ट्रिब्युसन गर्दैन भन्ने क्याल्कुलेसन हो र कतिपय मैले पनि देखेको छु हाम्रो साथीभाइहरू चाहिँ जसले अट्ठाइस सय तिन हजार बत्तिस सयमा चाहिँ सेल्स आउट गर्न सक्नुभयो हिजोको दिनमा उहाँ बियरिसमा पर्नु भएको थियो होला त्यो अलग कुरा हो तर उहाँले जुन मुनाफा लिएर चाहिँ सेल्स आउट गर्नुभएको थियो उहाँहरूले चाहिँ फोर व्हिलर किन्ने अनि घर जग्गा जोड्ने गरेको देखिएको छ अब त्यो फोर व्हिलरको जो डिमान्ड आएको थियो अहिले हेर्ने हो भने लक्जरियस गाडीहरू पनि गुडेको देखिन्छ अलमोस्ट होइन हामी गाँ गुडिराखेका छन् र अरू कन्जप्सनहरू पनि जस्तो मैले देख्छु हामी कहाँ जस्तो म तपाईँ हामी सबै जान्छौँ भाटभाटी नीतितिर जान्छौँ होइन तपाईँको चाहिँ कस्तो किसिमको बाहिरको प्रडक्टहरू त्यहाँ डिस्प्ले गरिराखेको छ हेर्नुहोस् त चक्लेट उस्तै किसिमको चक्लेटहरू आइराखेको छ उस्तै किसिमको बिस्किट्सहरू आइरहेको छ नेपाली बिस्किट्सहरूको त कुनै छैन त्यस कारण त्यो लक्जरियस गुड्सहरूमा ब्रान्डिङ गुड्सहरूमा कन्जम्पसन भएको हुनाले त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने मनी सप्लाई कन्ट्रोल गर्ने एउटा मेकानिजममा लाई उसले चाहिँ सिसिडी टु सिडी रेसियोमा कन्भर्ट गरेको भन्ने मेरो बुझाइ हो सर हस् थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू सर मुक्ति सर यसमा हजुरको केही छ सर मुक्ति सर सरोज सर वेलकम सर सरोज सर नमस्कार पनि गरे सर सरोज सर हजुर हजुर नमस्कार है नमस्कार सबैजनालाई सरलाई हृदय देखि स्वागत छ सर अब यो बैंकिङ सेक्टर्सको बारेमा हामी यो फ्रुटफुल डिस्कसन गर्दै छौँ सर अहिलेसम्म सर हजुरको राय भनिदिनु होला सर स्पेसियली बैंकिंग सेक्टर तो अब ठूल भेग भो है इसमें के संबंध में पर्टिकुलरली भन्न अम्म सर हमें 
बैंकिंग सेक्टर को अठहत्तर अठहत्तर उनासी में कस्तों पर्फर्मेन्स रहो रा नेपाल राष्ट्र बैंक ने कति को हेल्पिंग हेन्स कर वहाँ बैंक बैंक बीफ बीएफआईएस कति को चैलेंजेस फेस करूपे तो टपिक्स कभी कवर कर सर ओके ओके ठीक है ये सेंवेन्टी एट सेंवेन्टी नाइन में वास्तव में बैंकिंग सेक्टर से इनिशियल जो तीन महीना भो इनिशियल तीन महीना भाई साउन भदो असोज में वास्तव में लिक्विडिटी फ्लस थी साउन में तो एकदम लिक्विडिटी फ्लस थी साउन में हेने वो हजर को डिपोजिट भी अठहत्तर अरब जी घटे थे तो घटना खेल ये आषाढ़ मसान को समय ये डिपोजिट सरप्लस थी कि बैंक एकदम सस्तों में लोन दी रहा अवस्था थी रदौ भदौ रोज में डिपोजिट नहीं बढ़े थी स्टील लोन से सस्तों में पाई रहें हमें तो बेलासम है असोज में गए अब सर्टेन बैंक अलग रेट इंट्रेस्ट रेट हाइक कर डिपोजिट कलेक्शन अवस्था होने अब डिपोजिट अलग रेट मत जाने लाइक सर्टेन सनराइज बैंक ने टेन पर्सेंट में डिपोजिट कलेक्शन करे असोज में जबकि अगड़ी आठ पर्सेंट साढ़े आठ चल रहा थे है रु एक दुवटा बैंक ने नहीं साढ़े नौ पर्सेंट में गई रहे थे है तो अवस्था में अब तैंबड़ बैंक ने देखा देखि कि अलग डिपोजिट चाइना सकता यो लेंडिंग धर गयो भूरा भो अस पच्चीस कंटिन्स असोज पच्चीस कंटिन्स डिपोजिट में प्रेसर भो कार्तिक में तो राम भो कल कस पर्सेंट छापे कल के करें फिर राष्ट्र बैंक ने सर्कुलर इंटरभेन कर फिर ये रिवर्स कर लगे दुई दिन में है अस पच्चीस मंग्सि मंग्सिर ते पी कंटिन्स ये लिक्विडिटी में प्रेसर पड़े अवस्था हो जेनरली क्वाटर इंड को महीना में अलग डिपोजिट नहीं बड़ी बढ़ने रोन भी बड़ी बढ़ने हो क्वाटर इंड भन्ना जो असोज मशांत पुष मशांत भो चैत मशांत ये आषाढ़ मशांत यही ट्रेन में थी रहा यह कार्तिक देखि कंटिन्स जेसम टाइट भो ये अलग लम थी नत्र जेनरली पुष देखि टाइट हो पुरानों ट्रेन कोविड भाग अगड़ी को ट्रेन हे पुष देखि टाइट होना सुरू कर चैत बैशाख में आ रहा लिक्विडिटी टाइट कम हो तो कंटेक्स में फर्स्ट तीन महीना में बैंक सस्तो में लोन दिए स्प्रेड भी कम कम आयो अज क्रेड राम मेन्टेन कर नहीं सकि थे पचीसम अब पच्चीस कतिपय बैंक बैंक स्प्रेड से रिमैनेज करें मैनेज कर फोर पोइंट फोर भर्खर पब्लिश एवं बैंक को फोर पोइंट फोर नई स्प्रेड पुर्या देख्छ म रूले नहीं बिस्तार टाइट भैसे रिप्राइसिंग करने रो राष्ट्र बैंक को तीन महीना में एकचोटी रिप्राइसिंग करने मेकानिजम छो अनुसार स्प्रेड इंप्रूव करते रहे रो समय में आर बैंक स्प्रेड राम बना देखि तेस को मतलब के हो भादा खेल अगड़ी अब कंपिटिशन भे लोन सस्तों में दिए स्प्रेड राम बन सके रैंकिंग को फिर मोटामोटी एटी फाइव टू नाइन्टी पर्सेंट इनकम स्प्रेड नहीं हो तो स्प्रेड ने प्ले कर अरुण फी कमीशन में अलग बड़ी अलग कम ने ठूल रोल प्ले करते रच्ला समय में आए स्प्रेड हो निके इंप्रूव भा देखि रषाढ़ मशांत में आए वास्तव में बैंकिंग सेक्टर में झंड एक सौ एक सौ चालीस एक सौ एक चालीस अरब जी डिपोजिट ग्रो भी देखि रोटी आषाढ़ मशांत में आ रहा महीना में आ रहा लोन चाहे अठारह अरब घटे ये पेलचोटी जस्त रेन इयर्स को हमें डेटा हेमं बैंकिंग सेक्टर में डिपोजिट भाग लोन अलवेज बड़ी पर्सेंटेज बढ़े देखि मत दुई हजार बहत्तर साल को भूकंप र हम कोविड को पाला में यह दुईटा समय मत अलग डिपोजिट बड़ी बढ़े देखि बहत्तर साल में नहीं बड़ी है उस्त उस्त नहीं हो तर कंपेरिटिवली अरु मंथ को भादा खेल अलग लिक्विडिटी सरप्लस दे देखि रो सब हेखे बैंक को वास्तव में प्रफिट राम होने खास भन टर्म्स अफ स्प्रेड को हिसाब से लिक्विडिटी टाइट होता प्रफिट राम होने हो र बिजनेस ग्रो को हिसाब से हेने लिक्विडिटी बड़ी होता धेरे बिजनेस कर सकने अवस्था रहो है तो अवस्था रह अस्ट दुई तीन महीना को डेटा नेक्स्ट इयर बैंक को स्प्रेड राम मेन्टेन होने इंडिकेसन कर रेक्स्ट क्वाटर में बैंक को प्रफिट अज बड़ी हो 
भन्ने इन्डिकेसन पनि गर्छ किनभने स्प्रेड चाहिँ सबले रिप्लेस गर्दा गर्दा माथि गरिसकेका छन् अनलेस लोनको फेरि के अरे डिपोजिटको प्राइस बढेर फेरि त्यो पास गर्न तिन महिना कुर्नु पऱ्यो भने मात्रै फरक पर्ने हो नत्र अझ तिन महिनामा चाहिँ राम्रो गरिदिन्छ र यो ओभरअल लास्ट इयर करिब करिब सत्तरी अर्ब जति ब्याङ्किङ कमर्सियल ब्याङ्कको सत्तरी एकहत्तर अर्ब जति प्रफिट भएको थियो यो पालि यो सत्तरी एकहत्तर लास्ट इयर भन्नाले मैले यो गत सालभन्दा अघिल्लो साललाई भन्न खोजेको गत साल जुन के अरे अठहत्तर उनन्सत्तरीमा पनि त्यो सत्तरी अर्बभन्दा प्रफिट माथि नै केही सानो भए नै ग्रोथ देखिन्छ जस्तो लाग्छ किनभने एघार महिनाको डाटामा नि राम्रै प्रफिट देखिएको छ र अलिअलि रिकभरीको जुन कुरा छ सर्टेन ब्याङ्कहरूको रिकभरी चाहिँ जति नहोला भन्ने सोचेको थियो त्योभन्दा अलि राम्रै भएको भन्ने फिडब्याक आएको छ रिकभरीमा पनि स्पेसियली यो इन्ट्रेस्ट सस्पेन्स इन्ट्रेस्ट पाकिसकेको इन्ट्रेस्ट चाहिँ इन्ट्रेस्ट अक्रु हुन्छ तर अक्रु भए पनि रिसिभ नभएका कुराले चाहिँ सस्पेन्समा राखेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ त्यति एक्सपेक्ट गरेको जस्तो नराम्रो नभएर अलिकति राम्रै असु इन्ट ब्याज आमदामी असुल भए जस्तो बुझ्छु मैले सरसर्ती बुझ्दाखेरि र त्यो हिसाबले सोफार यो लास्ट लास्ट लास्टमा आएर ब्याङ्किङहरूको सिनारियो अलिकति राम्रै भए देख्छु अलिकति अब प्रोभिजनका कुरा हुन् प्रोभिजनिङमा चाहिँ अलिकति कतै बढ्छ कि भन्ने कुरा यसमा चाहिँ अब लास्ट तिन चार महिनामा राष्ट्र ब्याङ्कको इन्सपेक्सन पनि प्रायः सबै ब्याङ्कमा पुगिसकेको जस्तो लाग्छ मलाई र अलिकति ब्याङ्कहरूलाई अलिकति क्वेसन प्रोभिजनिङ भनेको चाहिँ ब्याङ्कलाई चाहिँ बलियो बनाउने हो कि अलिकति अहिले टाइम बिङ प्रफिट कम भएन भोलिका दिनमा चाहिँ ब्याङ्कलाई बलियो बनाउने हो त्यो एउटा क्वेसन हो त्यो हुन्छ र डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिटको हिसाबमा हेर्दाखेरि प्रफिट भए पनि डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट कम हुने चाहिँ अघि त्यहाँ साथीहरूले भन्नुभएको थियो त्यसमा एक दुईवटा मैले थप्न चाहेँ डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिटमा चाहिँ जुन ट्वेन्टी पर्सेन्ट स्ट्याट्युटरी रिजर्व अथवा फरेन एक्सचेन्जमा रिभ्यालुएसन गेन गरेको पच्चिस पर्सेन्ट राख्नुका अलावा के अरे अर्को एउटा रेगुलेटरी रिजर्व भन्ने छ जुन चाहिँ हामीले इन्ट्रेस्ट ब्याज चाहिँ आयो चाहिँ इन्कम चाहिँ देखियो जसले प्रफिट पनि बढाएको छ त्यो ब्याज चाहिँ रिसिभ भएको छैन भने त्यसलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फेरि रेगुलेटरी रिजर्भमा लडेर राख्छौँ जसले जसको चाहिँ डिभिडेन्ड बाँड्न पाइँदैन र यो मतलब इन्ट्रेस्ट असुली राम्रो छ भने डिभिडेन्ड पाउने पाउने ती सम्भावना बढ्ने भयो त्यो हिसाबले ओभरअल ब्याङ्किङको त्यस्तो नराम्रो हुनुपर्ने चाहिँ म देख्दिनँ ल मैले अहिलेलाई यति नै भने अरू कुनै एड गर्नुपर्यो म गरौँला है त थ्याङ्क यू सर सर यो उसमा त इन्ट्रेस्ट रिसिभेबल र इन्ट्रेस्ट सस्पेन्स त बराबरै रहिरहेको छ होइन सर डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ होइन सर 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 अब यस्तो हो इन्ट्रेस्ट रिसिभेबल भनेको सधैँ सस्पेन्स होइन होइन सस्पेन्स इन्ट्रेस्ट रिसिभेबललाई हामीले इन्कमको रूपमा देखाउन मिल्छ होइन तर एनपी ए जुन नन पर्फर्मिङ एसेट छ निष्क्रिय कर्जा छ त्यसको इन्ट्रेस्ट रिसिभेबल चाहिँ अब त्यो चाहिँ सस्पेन्स नै हुन्छ नि अनि रिसिभेबल इन्ट्रेस्ट भयो नि जस्तो हाइड्रोहरूको इन्ट्रेस्ट चाहिँ कतिपय क्यास नआइकन उनीहरूलाई क्यापिटलाइज गर्न दिएको हुन्छ हाइड्रो सेक्टरहरूको या अरू कुनै कन्स्ट्रक्सन फेजमा गएको इन्डस्ट्री तिनीहरूको इन्ट्रेस्ट रिसिभ नभए नि त्यो इन्कम हुन्छ र त्यस्ता इन्कमहरूलाई चाहिँ फेरि क्यास डिभिडेन्डमा चाहिँ बाँड्नलाई चाहिँ रोकेको अवस्था हो जुन चाहिँ रेगुलेटरी रिजर्भमा जान्छ थ्याङ्क यु सर थ्याङ्क यु अनि सर सर यो पहिला त्यो कोभिडको पिरियडमा चाहिँ अकाउन्टिङ इयर फिजिकल इयर सिद्धिसकेपछि पनि एक महिना कि समथिङ पिरियड दिएर चाहिँ त्यो त्यो अवधिमा रिसिभ गरेको लोनलाई पनि घटाएर र इन्ट्रेस्ट पनि रिसिभ गरेछ भने इन्कम बाँध्ने प्रावधान उनले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले दिएको थियो जस्तो लाग्छ सर यो यो फिजिकल इयरमा केही त्यस्तो इन्स्ट्रक्सन आ छ सर त्यो यस्तो हो पहिला के थियो भन्दाखेरि आर्थिक वर्ष अन्त्य भएको पन्ध्र दिनसम्म इन्ट्रेस्ट रिसिभ भएकोलाई पनि आर्थिक वर्षभित्रै इन्स नै रिसिभ भएको मानेर त्यो इन्कमलाई डिस्ट्रिब्युसन डिस्ट्रिब्युटेबलमा राख्न एलाउ गरेको अवस्था हो होइन अहिले अहिले स्पेसिफिक छुट त छैन पन्ध्र गत तर पन्ध्र दिनभित्र आएकोलाई अहिले पनि एलाउ छ त्यो सर्कुलर कायमै छ लोन कायमै छ जस्तो लाग्छ है मैले 
मैले कस्तो फेरि एक्सेप्ट गर्न लोन चाहिँ डिडक्ट गर्न पाइएन हैन लोन रि एक्सपायर भएको असर बसान त म एक्सपायर भएको लोन यदि 15 दिन भित्र रिसिभ गरे भने त्यसलाई डिडक्सन गरेर गर्न त पाइएन हैन सर लोन लाई चाहिँ पाइएन जस्तो लाग्छ म स्योर छैन पहिला लोन लाई हैन ब्याज को लागि मात्र दिए जस्तो लाग्छ है म ठक्कै यसमा 100% स्योर चाहिँ हुन सकिन हस् थ्यांक यु सर थ्यांक यु सर सर बसि राख्नु होला है सर धेरै सिक्दै छौ किनकि यहाँ स्टुडेन्ट पनि छौ विशेष 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 गरी इन्भेस्टरहरु पनि छौ स्टुडेन्टहरु पनि छौ हैन सर हुन्छ 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 मुक्ति सर मुक्ति सर हेलो मुक्ति सर ओके म यो नलेज सेयरिङ उसलाई अलि अगाडि बढाउन चाहे अब यो सामी सबै सबैमा अलिकति गाह्रो कस्तो भइरहेछ भन्दाखेरि कर्पोरेट गभर्नेन्स किनकि गुगलमा पनि सर्च गर्यौँ भने कर्पोरेट गभर्नमेन्ट गभर्नेन्स चाहिँ कुनै पनि इन्टिटीको चाहिँ चाहे हाइड्रो होस् चाहे ब्याङ्क होस् कुनै पनि अर्गनाइजेसन प्राइभेट लिमिटेडको राम्रो हुन्छ भन्ने र भनिने गरिन्छ कर्पोरेट गभर्नेन्स पत्ता लगाउने चाहिँ कहाँबाट कहाँबाट हो त्यो अलिकति गाह्रो भयो सिकारु सर यसमा हजुरको केही राय छ सर कर्पोरेट गभर्नेन्सको बारेमा बैंको केस में तो एनआरबीको डिरेक्टिव तर पत्ता लाने कसरी हो कर्पोरेट गवर्नेंस वास्तव में इसको ठीक हाई राम पत्ता लाने यहाँ अरु सर राख्ह कि विचार मैं इसमें कि देखें सर ने जो गौड गवर्नेंस को कर्पोरेट गवर्नेंस को एक्जैक्टली अब तो अलग टफ ज जब नहीं हो यो इसलिए नहीं डिटरमाइन कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन को तो वे कुछ ऐसे इसको स्टैंड अगे अगे एक जाना सर ले उठाऊं ना पकोतियो कि यहाँ को बैंकिंग सिस्टम ये तो सा बना रहा उठाऊं ना पकोतियो यो सही ऑब्वियसली कॉर्पोरेट गवर्नेंस अथवा गुड गवर्नेंस को पूरा है रुचाई उनसा अरे इले बैंकिंग सेक्टर में टेंटिटिव भी और उस सेक्टर बंदा बैंकिंग सेक्टर में ये ला डिटरमाइन करने बने को पूरा है रुचाई नॉर्मली क्यों उनसा बने जाई अजस्तो रेगुलेटर और उले जाई इंप्लाइड करेगा रूल्स एंड लॉज और उले जाई कति इंप्लीमेंट करे कुछ हाँ उनको आफनो, आफुले बना रेगुलेटर नर्मली एट स्टैंडर्ड्स में बसर जिसको स्टैंडर्ड्स में बसर प्रत्येक अर्गनाइजेशन ने बना रो आधार में उसके आपको सर्विस प्रोवाइड कर सर्विस प्रोवाइड भी अर्क कुरो हो सर्विस प्रोवाइड कर मेजरमेंट कर अब हमी कह अरु इस्यूसन हेरिकन तो कर्पोरेट गवर्नेंस बैंकिंग सेक्टर में बीएफआईज में चाहे राम पर्च कदाहरणीय को रूप में लिख पर्च मैं इंडिविजुअली अथवा कुछ इस्यूसन लो नाम मैं कमेंट कर चाह क्यों हम बैंकिंग इंडस्ट्री कति नई भाई नबिल ने हो तब को प्राइवेट बैंकिंग को स्टार्टिंग दुई हजार एक चालीस देखि लगभग लगभग हमी प्राइवेट इस्यूसन्स को रूप में हमें चालीस वर्ष मत हमी खर्च करते बैंक लगभग एक एक सेंचुरी होना लाइस भेतापन हमें प्राइवेट को डेवलपमेंट रि जी बैंकिंग इंस्टिट्यूशन्स खुले जो सर्विस दिए तो हम धरें धर प्रोग्रेस कंटेक्स इस हमी अज सर्विस ओरिएटेड बना पर्ने अलग ट्रेनिंग को पार्टर रेनिंग एंड डेवलपमेंट को पार्टर चाह मैं अज्ञान कमी देखु कतिपय चाह बैंक में काम करने स्टाफ अब कहीं कहीं गयो बैंक में गयो कुछ इश्यूज सोदो वहाँ के भून तो राष्ट्र बैंक ने हमी छेन भू अभी वास्तव में तो राष्ट्र बैंक को पॉलिसी तो होने यो क्लाइंटसग म डिबेट कर रहने भांदा इस कन्विंस कर राष्ट्र बैंक भनदे रेडिमेड एंसर इज भेरी गुड अल्ले एडिशनल एर्गुमें आर्ग्युमेंट भी करते हैं तो भाई किसिम को हमी गाँव में छी का क्लाइंटर पर अलग अब यह फाइनेंसि लिट्रेसी न्लाइंटर पर कतिपय जानकारी छाइन बैंक ने के सर्विस प्रोवाइड कर हमी पो एटा अर्बन एरिया में बस फाइनेंसि सीस्टम बुझे 
बुझे का चाऊ लगानी करे का चाऊ आमी यहाँ छलफल करी रहे को ता आमी रित्यो दर्जा बंदा ता आमी फाइनेंशियल रिट्रेसी में ता एक स्टेप आई ना दो स्टेप तीन स्टेप आगे आई चाऊ नहीं ता तो रत्यो बंदा तल्लो लेवल को चाहिए देरी तल्लो लेवल को पंता उन्होंने ओवरल ये ता हिरी चाहिए बैंकिंग इंडस्ट्री में चाहिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस लाई चाहिए आई कंटिन्यू करे को तो रामरी वाक देखें जा और उन कंट्री को आमी ले कंपैरिजन की अपने हमरो देश हमरो किसी ने कंपैरिजन करनु पर चा यही को इंटरनल और उन इंस्टीट्यूशन सब का कंपैरिजन करनु पर सा बन्चु मा त्यो चाहिए आई ले एक सम मलाई बैंकिंग में रामरी � उड़ा पार्ट हो रही इश्यूज रेज बाकी होती हो पर इस सेंट्रल बैंक अथवा इंटरनल का सरी सेटल बैंक पाये वाटी बात हो सेटल बैंक राम रुक रहो क्यों पनी उड़ा कॉर्पोरेट गवर्नेंस को पार्ट हो इश्यूज आ रहे हो मानसी सभी मंदा यो संसार में मैनेज करने गारों ने मानसी हो इसका मानसिला मैनेज करना तो कितनी बैंक तथा वित्तीय संस्था हर ले पानी देश लाई पॉलिसी लेवल में पश्चिम को सर और पानी उन्होंने चाव लाई यहाँ आगुआ हर ले पानी अलग इतनी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट लाई से यहाँ ली फोकस करे रा ह्यूमन पावर इम्पावरमेंट लाई से यहाँ ले फोकस करने बायो बने ऑब्वियसली त्यो कॉर्पोरेट यो बीच में सर यो सीसीडी रेशियो आगे भी नहीं यार डिस्कस तब ऐसे यो सर तेरे भी नहीं आज़र को भी नहीं एक्चुअली सुनना मन लाये सर ये बीच में नेपाल राष्ट्र बैंक ले सीसीडी रेशियो सीसीडी बॉटर सीडी रेशियो में लॉगन को कारण उद्देश्य जी क्या थे सर यो बुंदन और अली बुंदन गारो भाई सर 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 यो आमी आमी शानो लॉर्नर आरु लाइचे यो बैंक नियनार बिल लाइचे यो सीसी बैंक और सारे को सीसी डी रेशियो बटा सीडी रेशियो माचे किना लॉगे वाने डाल के ती त्यो और आमिला चली रास में त्यो वाल के ती वानम ना सर वाल के ती अबूज भाई मुझे सब तीस में बस्तम बा यो सीडी रे सीसी डी रेशियो तो बिंदई करा हो तर ये इसमें महीने से तेती फर्क देख दी ना के अब सीसीडी रेशियो 80 परसेंट होनो रा सीडी रेशियो तो ये 90 परसेंट होनो में तेती ठुलो एक डेढ़ परसेंट फर्क में बिंदई करा हो ना तो खास सही फर्क सही ना ये इसमें किना लॉगिया वो बन्नी करा जाए इंटरनेशनल इंटरनेशनल ली पनी बस्ता में इंटरनेशनल से यो एडी रेशियो बनता है एडवांस टू डिपॉजिट अथवा सी जून से यहाँ से सीडी रेशियो बनता है क्यों हैरने करीन चाहिए जिसमें से प्योर कर्जा र प्योर डिपॉजिट मात्रे हैरने करीन चाहिए जो सीसीडी से आमले यहाँ मात्रे बना को कि त्यो बाहर तीर दिस तो सीसीडी रेशियो बनने हो दे ना तो और को करा से फिरी अब ये लाई सीडी सीडी रेशियो ये तीने उन्हों पर नहीं बननी नहीं होता है ना बाहर तीर से लिक्विडिटी रेशियो कथी मेंटेन करनी बननी होना चाह अब इंडिया में यानी होने यसलार कथी मेंटेन करनी बननी होना चाह तो ये सब ले यो सीडी र सीसीडी में चेंज ले तेज ले तेज चुलो तात्विक सर फिर यो और कुछ जी क्या सा सर यो कंटेंट्स में आमिले राखी रात दिन डिस्कशन में अब आज़र बार और कितनी साझीले पनी बार सर यो सर यो जून से इच्छा नहीं अब यो आगे आज़र ले पनी वन बार सर यो यो स्टेटसिटरी रिजर्व्स रेगुलेटरी रिजर्व्स को पैसा बैंक सर ले के इन्वेस्टमेंट मार्ज ले रहा � liability के equity side में बाये अरु ना liability side ना equity side में बाये तेरे को corresponding बने को asset side में होना है asset side में क्यों होना है वो नहीं तेरे पास चाहे इधर loan को रूप में गया होना और और investment को रूप में गया होना क्यों तेरे इस कारण तेरे capital बनो reserve बनो तेरे ये उड़े हो investment को हिसाब ली तेरे पास चाहे bank सा होना है bank ले तेरे कहाँ लगानी करने कमाऊंगी बननी करा और ऐसे में लोग आ बन्ना बन्नी बंदा नहीं बैंक को एसेट साइड में दे रहे होंगे नहीं बैंक ले कौन से ले बिल्डिंग की नहीं होंगे तो तो पैसा नहीं होना सकता बिल्डिंग की नहीं को कहीं लोन में क्या बनिया होना सकता है ना अब जनरली अब डिपॉजिट को 90 परसेंट से लोन बने होना ले 
डिपोजिट को नाइन्टी पर्सेंट नहीं लोन गयो बनने नहीं सकते हैं ना कि ना वने लोन कती दिन आप आई सकता बंदा करे आइले कैपिटल एडुकेशन एकार परसेंट बननी बननी मतलब क्यों बंदा करे कुने ही पनी सौ रुपया लोन दे दा करे एकार रुपया से कैपिटल बड़ा दिनों पड़ियो बाकी एकार सौ में एकार घटाऊं दा उन्हन नब्बे � तो इस कारण तो इसको करिस्पोंडिंग एसेट साइट में जो बैलेंस शीट को एसेट साइट बननी होना चाहिए तो इसमें कहीं पर नहीं होना सकता तो जनरली इन्वेस्टमेंट में ही होना चाहिए इन रो इन्वेस्टमेंट रो लोन में होना चाहिए कुछ ऐसे लिए आप संपत्ति जोड़े का समान है जगह की नहीं समझे बैंक को बिल्डिंग को लाई तर ये पर्टिकुलर थैंक यू सर इतनी सॉर्ट मार मीठो बन वसीब सर कहीं थी आज रुको आज रुको आज रुको एक ऐसी मुकुंद सर मार सर उस सर लाइक आज सर आज सर आज सर इस बैंक पर सर उस सर आज रुले इस पहली को मोदी नीति कस्टो एस्पेक्ट गवर्नु बैसा जोन काम करना लाइस सजिलो इस तो से आए देखिए हमें लाइ सजिलो उन थोड़ा आइली अन्य उटा यूज़न डिपॉजिट में रिकॉर्ड लेवल में उन्होंने लिक्विडिटी चाहिए अब आप उन्हों उधर हरी बैंकिंग इकुनो इकुसिस्टम में कती को जोखिम पूर्ण सा सर यो पनी एक एक छोटी आज़ू ले ब्रीफिंग कर दिन वाला यूज़ ये माला सोच दिन उस ना बने रह बने रह ये उटा क्वेश्चन पनी आए थे सर ते � सेकेंड क्वेश्चन से क्यों बने ये वाला बैंक में ये वाला बुजुर्ग पढ़ने करा क्यों बने बैंक में कुने ही पढ़े बैंक ले सौ रुपया लोन लिए पची सौ रुपया डिपॉजिट लिए पची तो सौ रुपया को कम पढ़ने नोना सकता बीस रुपया से सेविंग डिपॉजिट दस रुपया करेंट डिपॉजिट सत्तरी रुपया फिक्स डिपॉजिट ओ तो डिपॉजिट मंथे बैंक ले तो सही में मसाई नहीं लोन दिन सु वनेरा होता ही ना तो जो पुराना साउंड मार्जिन ले लोन दिनी खेला तीस तो और लाये बैंकिंग में तीस तो होता है ना बैंक में लाखों कस्टमर होने सर तो तो सही रुपये लिए को मंथे उन्हें कती लोन दिनी वने को अली मैक्सिमम क्या नाइंटी हो ना तो व पचास रुपया से करेंट डिपॉजिट सा और को बीस रुपया सेविंग डिपॉजिट सा और को तीस रुपया से फिक्स डिपॉजिट सा वाने माइले नब्बे की असी पनी लोन दिनो ना कारण क्या वाला ना कहने तो बोली करेंट डिपॉजिट जोन पचास रुपया मसल सा तो पचास रुपया तो एनी टाइम जिन्ना सक्सेस तो कुने कस्टमर ले लो पचास में पचास ही नज पच्चीस रुपया जितनी जोखिम तो अलवेज रहा हूँ सके जो फिफ्टी परसेंट करेंट डिपॉजिट होने सा वाने तेज को जोखिम से ही डिपॉजिट उठ रहा होने जोखिम से ही रही नहीं रहा सा बनाई का मालूम क्यों वाने डिपॉजिट को अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव बैंक में रखिए को कस्टमर डुक्का भाव ऑब्जेक्टिव तो यो कि महिले चाहे कि वाला डिपॉजिट जितना सक्सु वन्नी कस्टमर को मान्यता का आधार में बैंक में डिपॉजिट रखनी हो त्यो सर्विस प्रोवाइड करने से बैंक को पहले दायित्व हो लोन दिनों तीस पच्ची को मात्रे दायित्व हो तीस कारण बैंक ले कुछ रे एसेस लाइबिलिटीज मैनेजमेंट करे को होन्सा बन नॉला बने लोन में मेरो डिपॉजिट को पोर्टफोलियो ये रे रा मतलब सौ रुपया बनी तो सौ रुपया तीस तो कंपोजिशन को लाखों वाला तो लाखों को पोर्टफोलियो ये रे रा लम्बे ले सौ रुपया मध्य असी रुपया लोन दीना सकते कि नब्बे रुपया लोन दीना सकते कि सत्तरी रुपया लोन दीना सकते कि वड़ा एसेसमेंट करे रा तेरी मात्रे लोन दीनी हो तेरी मात्रे लोन दीनी वने को मतलब माना मतलब असी रुपया लोन दीना सकते हो वड़ा हिसाब निकाली वने बीस रुपया से हमले लिक्विडिटी रखने बीस रुपये अंदर बड़ी मांग दे ना तुरंत लीना आऊं दे ना बन्नी एसेसमेंट लेते रखनी हो वो जब त्यो रखना हमले एप्रोप्रिएट साइज में रखना सकते हों त्यो बने को हमले बैंक में तरलता को लिक्विडिटी को कस्टमर लाये उन्हें जो कि मैनेज करेगा वो नंबर एक नंबर दो इतने बीस रुपये रखने पर सानी बीस � 
तर यो विश्वव्यापार मैले केही कमाउन सक्छु भने त्यो कमाउने ठाउँमा पनि राखु भन्ने बैंकको अब्जेक्टिभ हुन्छ जुन चाहिँ एकदम लजिकल पनि छ त्यो भनेको बैंकले त्यो इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ गभर्नमेन्ट सेक्युरिटी ट्रेजरी बिलहरु अब 7 दिन सम्मको इन्टर बैंक मार्केटमा यता लगानी गर्ने लगानी गर्ने भनेको इन्भेस्टमेन्टमा उनले गरिरा हुन्छ ताकि त्यसबाट भोलि चाहियो कसैले चाहियो भने तुरुन्त दिन सक्छ जहाँसम्म यो लिक्विडिटी रेशियो राम्रोसँग मेन्टेन गर्न सक्छ आफ्नो पोर्टफोलियो अनुसारको त्यो हुँदाखेरि सम्म नम्बर 1 बैंकमाथि तरलताको रिस्क हुँदैन नम्बर 2 बैंक भनेको ट्रस्ट बिजनेस हो त्यो ट्रस्ट चाहिँ सधै मेन्टेन गर्न सक्नु पर्छ त्यो ट्रस्ट भनेको मेरो त्यो सेभिङ डिपोजिट राखेको सेफ छ भन्ने कुरा अलवेज त्यो ट्रस्ट चाहिँ मार्केटमा दिन सक्नु पर्छ नत्र त्यो ट्रस्ट चाहिँ बैंकको कुनै दिन खुस घट्यो भने त्यो ट्रस्ट चाहिँ सपोज पब्लिकलाई रहेन भने त त्यसमा त त्यो सेभिङ डिपोजिट पनि सबै डिपोजिट झिक्न आउँछन् तुरुन्तै झिक्न नमिल्ने फिक्स डिपोजिट मात्रै रहन्छ त्यो कुरा त बैंकले धान्न सक्दैन जुन चाहिँ बैंक रन हुने रिस्क चाहिँ त्यो हो हुन्छ त्यसकारण ट्रस्ट एउटा लेभल राखेर एप्रोप्रिएट लिक्विडिटी रेसियो भएपछि त्यो बैंक चाहिँ सेफै हो एकदमै सेफ मान्नु पर्छ हामीले मान्दाखेरि त्यसकारण हामीले लोन दिन पाएन भन्दैमा यसो संकट आउने लिक्विडिटीको तरलताको हिसाबले रिस्क हुने भन्ने चाहिँ हुँदैन मैले तपाईँको यो क्वेशनको एन्सर गरी जस्तो लाग्छ अब पहिलो मौद्रिक नीतिको जुन कुरा गर्नु भएको छ अब त्यो मोटामोटी भोलि आउने नै तयारी भन्ने र यसो न्युजमा कता मैले देखे पनि थिएँ अब हामीले अहिले यसो गर्नु उसो गर्नु ठिक भन्दा नि मौद्रिक नीतिमा वास्तवमा यसको विज्ञ को भन्दा राष्ट्र बैंकै हो किनभने राष्ट्र बैंक छ यति धेरै डेटा छ यति नलेजेबल पर्सनहरू छन् त्यो सबै डेटाहरूको आधारमा यो गर्नु ठिक हुन्छ भनेर उनीहरूले एउटा रिसर्च विकबाट बनाउने हो र त्यति डेटा हामीसँग हुँदा नि हुँदैन र हामीले त्यो थ्री सिक्सटी डिग्री एनालिसिस गर्न सक्दैनौँ हामीले कुनै पनि दिने ओपिनियन चाहिँ एउटा कर्नरबाट हुन्छ त्यो कर्नर मात्रै नभएर समग्र इकोनमीलाई के ठिक हुन्छ भन्ने हिसाबबाट गर्दाखेरि एटलिस्ट एउटा मैले के चाहिँ भन्न सक्छु भने राष्ट्र बैंकले जुनसुकै नीति लिइरहेको छ ती नीतिले एटलिस्ट चाहिँ इफेक्टिभ रूपमा बजारमा प्रभाव पार्न सक्ने र इफेक्टिभ रूपमा काम गर्न सक्ने चाहिँ हुनुपर्छ र त्यो जस्तो इक्जाम्पल म के भन्न चाहन्छु भने अब कुनै कुनै भनौँ न यहाँ बैंक रेट भन्ने छ बैंक रेट जस्तो इन्टरनेसनल चाहिँ के हुन्छ भने एउटा इन्ट्रेस्ट रेटको मार्गदर्शन चाहिँ एउटा रिपो रेट हुन्छ कसैको कसैको बैंक रेटै नाम हुन्छ होइन जस्तो आज इसिबी इसिबीले मात्रै हाफ पर्सेन्ट उनीहरूको रेट बढायो जुन बेन्चमार्क रेट इसिबीको बेन्चमार्क रेट बढायो त्यसको इम्प्याक्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसले ओभरअल कन्ट्रीमै मोटामोटी ब्याङ्कमा हाफ पर्सेन्ट रेट बढ्यो भन्ने मेसेज पनि हो त्यो बढ्छ पनि हाम्रो बेन्चमार्क रेट राष्ट्र ब्याङ्कले जेलाई बनाउँछ त्यो रेन्ट त्यो इन्ट्रेस्ट रेट चेन्ज गर्दाखेरि त्यही हिसाबको इम्प्याक्ट मार्केटमा पर्न सक्ने हुनुपर्छ अहिलेको कन्टेक्समा चाहिँ भनौँ न कतिपय रिपो रेट बढाउँदैमा बैंक रेट बढाउँदैमा त्यो हिसाबको एउटा मेसेज चाहिँ थ्रो भएको छ तर मार्केटमा ठ्याक्कै त्यत्तिकै इम्प्याक्ट परेको अवस्था चाहिँ अहिलेसम्म मैले त्यसरी देखेको छैन त्यसकारण जुनसुकै टुल्स पोलिसी पठाउँदा बनाउँदा पनि त्यसले चाहिँ एकदम इफेक्टिभ वर्क गर्ने आओस् ताकि सेन्ट्रल ब्याङ्कले गर्न चाहेको कुरा इकोनमीमा कन्भर्सन होस् भन्ने मेरो त्यो एउटा भनाइ चाहिँ छ थ्याङ्क यू सर शिव सर अरू छ क्वेसन हजुरको होइन छैन छैन हस् थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू सर 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 म अर्को क्वेसनतिर लागे है सर यो जुन चाहिँ अहिले सायद मेरो विचारमा बहत्तर त्रिहत्तरदेखि इफेक्टिभ भयो होला यो हामी पहिला एनएस एनएस अथवा लोकल ग्यापमा ब्यालेन्स सिट बनाउँदा र एनएफआरएस ब्यालेन्स सिट बनाउँदाखेरि फाइदा भइरहेको छ कि बेफाइदा भइरहेको छ सर यो एउटा कन्टेन्टमा थियो आजको डिस्कसनमा अलिक सर्टली वास्तवमा जुन ग्याप हो नेपाली ग्याप थियो नेपाली ग्याप र इन्टरनेसनल ग्यापलाई अब यसलाई कन्भर्सन गर्नलाई एउटा रोल मैले पनि ल्याएँ हो र इन्टरनेसनल ग्यापलाई कन्भर्सन कसरी गर्ने थ्योरिटिकल सबलाई थाहा थियो होइन अब कसरी प्र्याक्टिकल कसरी हुन्छ त अब कुरो त त्यहाँ हो त्यो भएपछि हामीले 
युवा श्रीलंका है युवा श्रीलंका हमें हायर कर सोलवटा बैंक को कोडिनेसन मैं नहीं करे थे इन्क्लूडिंग तो उसमें हम मेजोरिटी स्टैंडर्ड चार्टर लगाए सब स्थानीय बैंक इन सब थी ठूल ठूल बैंक नोबेल बैंक हिमालय बैंक सब नहीं थी रेस में फायदा घाटा भाई भाज को मेन कुछ के होने तेल फिस् जो फाइनेंसिंग स्टेटमेंट ने उसको जो एक्जैक्ट पोजिशन कंपनी को एक्जैक्ट पोजिशन दिखा कि दिदन त है जो कुरा हो भन न अल बैंक को भूगोल पार्क में भग बिल्डिंग को बैलेन्स सीट में भैल्यू कैसे तो हिस्टोरिकल कस्ट भैल्यू जो सीग्निफिकेट लो छ आज को प्रेजेंट भैल्यू भाग तस्त अब यह अब बैंकिंग सेक्टर में ये अरुण एसिड्स एट एस्पेक्ट हो मेन चाहे लोन लोन लसरी भैल्यू भो लोन रेस्टमेंट लिखि रोन रेस्टमेंट भैल्यू में तीत ठूल इंपैक्ट पड़े छेन क्योंकि हम बेला तो पुरानों गैप होता नहीं मेन गवर्नेंस राष्ट्र बैंक बड़े थी तर नया जो आईएफआरएस एनएफआरएस आयो तेस में अलग प्रफिट बढ़ने संभावना थी क्योंकि एनएफआरएस ने इंट्रेस्ट उठ्यो कैसम उठ्य कि उठ उठे हे इंट्रेस्ट तो उठ रेगुलर उठने भ्यू में तो कैस में नउठे प्रफिट मैं अलग को बैलेंस सीट में नहीं नहीं हो राष्ट्र बैंक के अनुसार कैस में नउठिकन तो इंट्रेस्ट हमें इनकम में देखा थे कैस में नउठे सब सस्पेन्स में रख अब अलग के एनएफआर संचार इनकम से होने भो तर इनकम भेस में हमें डिविडेंड बाड़न पाऊं क्योंकि कैस में उठा छेन कसरी डिविडेंड बाड़न पाँच रेगुलेटर रिजर्व में लगे नउठे पैसा राख्ने ताकि बैंक नउठे पैसा डिविडेंड बाड़े बैंक कमजोर न होने हिसाब से सेंट्रल बैंक को रेगुलेसन में कंबाइन कर रिनेटिवली भन्न पर्दा अलग एनएफआरएस अंतर्गत प्रफिट बढ़ी देखिथ्यो रहा यहाँ रूल के एनएफआरएस अंतर्गत को लोन लस प्रोविजन अथवा राष्ट्र बैंक ने तोरे को जो एनएफआरएस में तो गुड लोन में वन पर्सेंट प्रोविजन कर पर्दन तर राष्ट्र बैंक ने तोक प्रोविजन राष्ट्र बैंक को नव संस्कार प्रोविजन जो हाइयर प्रोविजन हो प्रोविजन से राखनी भाई सर्कुलर थी तो अनुसार गे रनएफआरएस अंतर्गत को प्रफिट अलग बड़ी हो थैंक यू सर ये क्वेश्चन अलग अब ये भन न सब अब यही हेडैक भैर थे फिर ये एनएफआरएस कगा के भो के भाई जब उत्सुकता भाग होना हजूला यह क्वेश्चन सोधे सर सर अ मैं एनएफआरएस क्लास बिफोर टेन इयर्स बैक कि एटा लेको थे जस्तु लगे तीखे कि सुनिए थे भादा खेल टीचर के भूक थे भादा खेल सेवेन डेज को सेमिनार थे सर टीचर के भूक थे भादा खेल बैंक बैंक को एनएफआरएस है आईएफआरएस को क्लास लिंथ अईएफआरएस को ट्रेनिंग लिखा खेल वहाँ के भाथ्य भादा खेल बैंक को मोड्यूल नाइन्टी पर्सेंट आईएफआरएस के मोड्यूल में बन बैलेंस सीट वे भाथ्य तर समझना चाहिए वहाँ के बुझे क्या सर के नया नया भाग नया नया थी आईएफआरएस नेपालमा लगभग लगभग कम अर्गनाइजेसन ने अडप्ट करे थे सर कि सर खास है आईएफआरएस रनएफआरएस में तीत तात्विक फरक छेन सर्टेन दुई चार वा कुछ अलग यहाँ को मार्केट सुहाँद मत हो तेल प्रफिट चेंज करने तस्तो ठूल इंपैक्ट पड़ने छेन रईएफआरएस जो भाई एक्सपेक्टेड लस मॉडल में लोन को लोन लस प्रोविजन इंपेयरमेंट भाषा टेक्निकली टर्म में अब सबसे बुझने भाषा में लोन लस प्रोविजन कर इनकर्ड लस मॉडल को हमें हिस्ट्री में कसरी ये कुछ एवं राम भाई को एकाउंट थे हिस्ट्री में कस्त थे उसको पैसा तीर्ने लोन को रिपेमेंट बिहेवियर तो हेर अरे लोन लस प्रोविजन बनाने भाई हो अनएफआरएस अंतर्गत है तर अ आईएफआरएस को नहीं आईएफआरएस कनएफआरएस नाइन ने आईएफआरएस कपी नहीं सकता अवस्था में 
एक्सपेक्टेड लस मोडल भाषा तो भोलि के होना सकता वाले फरकास्ट कर राखने कुछ हो तो है अब मोटामोटी जल्ले जे भाई तो सय को लोन मो मोटामोटी सय नहीं होता में तीत ठूल चेंज होते हैं रहा को गुड पार्ट के झन्न एटी फाइव ना क्या नाइन्टी पर्सेंट जस्तु लोन ही कोलैटर बैक लोन होने होना जो मॉडल में गए पेस में ये ठूल कैश फ्लो कैक्ट पड़ेन क्योंकि तो कोलैटर बैक तो भोलि तो लोन तीरेन होने सेल कर रियलाइजेबल होना सकने अवस्था तो अवस्था में तीत ठूल इंपैक्ट न हो जो लाई अब अलग प्रोजेक्ट बेस्ड लैंडिंग हो जिसमें कोलैटर ने कवर करतेन तेस में प्रोजेक्टक रियलाइजेबल भैल्यू के होने भोलि का दिन में हेन पड़ने होना सकता हाइड्रोर को कोलैटर ने सब भ्यानी भी कुछ भैन है तो प्रोजेक्ट सक्सेस भो फुल भैल्यू लोन तीर्च तर प्रोजेक्ट फेलर भो भू जीरो तो भीरपाखा को भैल्यू तो कति नई हो भाई कुछ हो तो हिसाब से फरक पड़ेन ये टेक्निकलिटीज में जेनरल इन्वेस्टर तीन दौड़ी हाल दौड़ी पर्च जो लगे मैं चाहे मेन कुछ इसलिए प्रफिट में ठूल हिट कर एक्सपेक्टेड लस मोडल में अलग बड़ी क्या प्रोविजन होने कुछ हो अब तीन ठूल बड़ी नहीं नहोला जो लगता मैं जो यहाँ हम प्रोजन वन पर्सेंट प्रोविजन भाई कुरा हम अ वन पोइंट थ्री पर्सेंट प्रोविजन जो तो एक एक हिसाब को एक्सपेक्टेड ल मोडल रूल बनाई दिखे हो भोलि जे मैं प्रोविजन पर्न सकता वन पोइ टू थ्री से प्रोविजन कर रख भाव ते तो सर एटा कि अब ते अब यो यो अभी कंटेन्ट्स डिस्कसन को कंटेन्ट्स भर सब बुझ् नहीं अर्क अर्क रिस्क सब्जेक्ट्स अब इन्वेस्टमेंट को कैटेगोरी में तीन चार वा कैटेगोरी करते क्या तीत पढ़ा खेल वहाँ सीखने भाग भादा खेल एक चोटी ग्रीस बैंक एटा टाट पल्टी रे कहने वहाँ उदाहरण दिवक थे कि वहाँ पैला इन्वेस्टमेंट मेन इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट हेल्प फर मेचुरिटी में ग्रुपिंग करे वहाँ के तस्त डिफिनेसन भाई मैनेजमेंट ने डिसाइड कर मेचुरिटीसम हम हेल्प कर रख पी तेरह अलग रिसेसन सुरू भर तेल हेल्प फर सेल में वहाँ कैटेगोराइज कर ते पी तो कारण यूरोपियन यूनियन को यूरोपियन यूनियन ने नहीं सब डिसटिस्फेक्शन देखा तो बैंक टाँट पल्ट रे सर ये तो केस भग सर मैं एक्जैक्टली समझना चाहे रहेन ये हेल्प फर मेचुरिटी एभालेबल फर सेल है क्या अर्क फेयर मार्केट भैलू में भैल्युएसन होने ये सब टेक्निकल में कि होगा तब को मसमें एकदम सा सीम्पल रूप में बुझ्ता ठीक हो जो लजू सर हजू अब हेल्प फर मेचुरिटी हमें तो भर न दस वर्ष डिवेन्चर कि दस वर्षसम नहीं हम तेल बाई सेल के मार्केट भैल्यू जे भाई नहीं मैं मतलब छाइन मैं तेस में आठ पर्सेंट इंट्रेस रेट पाँच ते इकम बुक कर मार्केट भैल्यूस मतलब होने कुछ नहीं भैन मार्केट भैल्यू मतलब गयो फिर इंटरनेशनल से होने लोन तो साठी बैसठी पर्सेंट मात्र हो बाकी सब अरुण कुछ इन्वेस्टमेंट में जाना उन्नीर को इन्वेस्टमेंट को एवन्यू धेरे हो रो इन्वेस्टमेंट कसरी भैल्युएसन कर ठूल इंपैक्ट पड़े यहाँ तो अब नब्बे पर्सेंट लोन जानी भाई तो इन्वेस्टमेंट का एवन्यू बने तो ट्रेजर बिल में राखने बाइक अर कम होना अलि अब सेयर मार्केट में सानों लगानी वाला ठूल नट सीग्निफिकेन्ट है रो जो एनएफआरएस अथवा आईएफआरएस या कुछ गैप जब वर्ल्ड में आयो तो गैप आए पी बैंक ने कंसर्न देखा ये हेल्प फर ट्रेडिंग हेल्प फर मेजोरिटी एभालेबल फर सेल वाले बना लगा बैंक अर्क रिक्वेस्ट में कारण के भादा खेल जो फियर भैल्यू से थ्रू पीएल प्रफिट एंड लस एकाउंट जानी भाषा सब यो कुछ हमें इन्वेस्टमेंट गये तेज को आज को भैल्यू अब सेयरम लगानी गये आज को भैल्यू ये भो भोलि को अर्क भाई एवरीथिंग प्रफिट एंड लस में ज्यादा तो लास्ट में लास्ट एक क्लोजिंग प्राइस ने जे भो मेरे तई होने मेरे बैलेंस सीट को प्रफिट प्रफिट एंड लस ने देखाने प्रफिट तो एकदम फ्लक्चुएटिंग भे होने भो 
त्यस कारण यो मलाई नहुन सक्छ मैले सबै इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ किन मार्केट भ्यालुमा देखाउनु पर्यो सर्टेन इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ मैले अरु अरु मेथडबाट देखाउँछु हैन एभाइलेबल फर सेल मा देखाउँछु या हेल्प फर ट्रेनिङ मा देखाउँछु ताकि त्यसमा कुनै सिग्निफिकेन्ट ठुलो चेन्ज भयो भने म प्रॉफिट मा इम्प्याक्ट पार्दिन त्यसको इम्प्याक्ट चाहिँ कम अदर कम्प्रिहेन्सिभ इन्कम भन्छ नि त्यसमा लेख लेख्छु किनभने त्यो मार्केटको इम्प्याक्ट भए त चेन्ज त मैले लेख्नु पर्यो तर मेरो प्रफिट चाहिँ फ्लक्चुएसन हुन दिन्न भनेर यो ब्याङ्कहरूकै रिक्वेस्टमा अदर कम्प्रिहेन्सिभ इन्कम र हेल्प फर ट्रेनिङ यिनीहरू सबैको क्याटेगोराइजेसन आएको हो त्यस कारण यस यसको पछाडि त्यति दौडिन जरुरी छैन यो टेक्निकली एउटा लर्निङको लागि भिन्नै कुरा हो होइन नेपालका प्राय नेपालका ब्याङ्कको इन्भेस्टमेन्ट सेयरमा बाहेक अरू सबै हेल्प फर मच्युरिटी हुन् तिनले चाहिँ जति इन्ट्रेस्ट कमाउँछ हेल्प फर मच्युरिटी भन्छ नि सेयर सेयर चाहिँ हेल्प फर मच्युरिटीमा कहिले पनि हुँदैन होइन अनि हेल्प फर मच्युरिटीका चाहिँ तिनीहरू चाहिँ त्यसको फिक्स इन्कम म बुक गर्छु मार्केटसम्म त्यति सम मतलब राख्दिनँ भन्ने कुरा मात्रै हो र ती ट्रेजरी बिल यिनीहरूलाई चाहिँ अब के अरे मार्केट भ्यालुमा भ्यालु गर्छु म अहिले हेल्प फर मच्युरिटीमा नराखेर हेल्प फर ट्रेडिङमा राख्छु भन्न नि पाइन्छ पाउन चाहिँ त्यो भो भने अब इन्ट्रेस्ट रेट कुनै ट्रेजरी बिलको यिनीहरूको इन्ट्रेस्ट रेट पहिला पाँच पर्सेन्टमा लगानी गरेको थियो आज इन्ट्रेस्ट रेट दस पर्यो भने त्यसको मार्केट भ्यालु अनुसार त्यसलाई चाहिँ सेयर जस्तै त्यो सहीको चाहिँ आज चाहिँ सत्तरीमा भ्यालुएसन गरेर राख्नुपर्ने हुनसक्छ सर सर अब एउटा क्वेसन यसमा उ गरेर यो यसलाई पनि टपिक्सलाई चेन्ज गर्छ सर अब कुनै पनि ब्याङ्क्सले अब भनौँ कन्टिन्युएसली आफ्नो इन्भेस्टमेन्टलाई हेल्प फर हेल्प टु मेच्युरिटीमा राखिराखेको थियो र सब्सिक्वेन्ट इयरमा उसले हेल्प फर सेलमा अथवा अभाइलेबल फर सेलमा राख्यो भने त्यो ब्याङ्क्स अलिकति प्रोब्लमेटिक प्रोब्लमेटिक हुन आँटेको भन्ने इन्डिकेसन दिन्छ सर त्यसले त्यसरी चाहिँ दिँदैन त्यसको मतलब चाहिँ के भने म्यानेजमेन्टले स्मार्ट के डिसिजन गर्न लाग्यो भन्ने दिन्छ स्मार्ट डिसिजन गर्नलाई चाहिँ अब अरू उसले सेलको लागि पनि एभाइलेबल भयो भने भोलि मार्केट रिस्कको लागि उ एक्सपोज भयो भोलि मार्केट चाहिँ रिभर्स गयो भने चाहिँ केही ठुलो हुनसक्छ भन्ने बुझिन्छ कि अब यो चाहिँ प्रफिट म्यानिपुलेसन गर्ने हो हिसाबले म्यानेजमेन्टले आनी हुनसक्छ मैले ठ्याक्कै त्यो केस चाहिँ नपढेको पर्यो थ्याङ्क यू सर सर हेमन्त सर नमस्कार सर वेलकम सर वेलकम गरे सर हजुर हजुर नमस्ते थ्याङ्क यू फर जोइन सर थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू सो मच यहाँ अहिले कुरा भइरहेकोमा मलाई थोरै अब सरले भन्नुभएको एकदम लाग्यो त्यसैमा थोरै मैले एड पनि गरौँ कि जस्तो लागेर जस्तो अहिले यदि हामी अहिले कन्सर्न चाहिँ रिक्लासिफिकेसन अफ एसेट्सको कुरा आयो फाइनान्सियल एसेट्स होइन ब्यालेन्स सिटमा भएको त्यसमा चाहिँ एनएफआरएस अपडेटेड कति छ म त्यो चाहिँ अलिकति म अपडेट भएको छैन आइएफआरएस टू थाउजेन्ड सेभेन्टिन पछाडिको जुन अपडेट थियो त्यो अपडेटले के गरेको छ भने रिक्लासिफिकेसन अफ इक्विटी सेक्युरिटिज इरेभोकेबल च्वाइस छ त्यसमा चाहिँ हामी सुरुमा जुन क्याटेगोरीमा राख्यौँ त्यही क्याटेगोरीमै राख्नुपर्छ भनेको त्यसलाई चाहिँ पहिले चाहिँ हेल्थ टु मेच्युरिटी अनि ट्रेडिङ सेक्युरिटी एभाइलेबल फर सेल भन्ने टर्म युज गरेको थियो भने टू थाउजेन्ड सेभेन्टिन पछाडि आइएफआरएसले त्यसलाई चाहिँ टर्म मात्रै चेन्ज गरेको छ चिज धेरै कुराहरू एउटै छ त्यसमा चाहिँ फेयर भ्यालु थ्रु पी प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट अनि फेयर भ्यालु थ्रु अदर कम्प्रिहेन्सिभ इन्कम र अमोटाइज कस्ट भन्ने यो तिनवटा क्याटेगोरीमा राखेको छ यो चाहिँ हाम्रो फाइनान्सियल एसेट्सको लागि अनि सँगसँगै हामीले अब त्यो यदि ट्रेडिङ होइन भने पनि हामीले चाहिँ फेयर भ्याल के अरे फेयर भ्यालु थ्रु पिएनएल गर्न पाउने अप्सन चाहिँ आइएफआरएसले दिएको छ अब त्यसमा चाहिँ अब बन्डको केसमा चाहिँ के भनेको छ भने अब रिक्लासिफिकेसन चाहिँ बन्डको केसमा मात्रै रिक्लासिफिकेसनलाई अप्सन दिएको छ र बन्डमा पनि अब अमोटाइज मोडुलबाट गर्नको लागि चाहिँ दुईवटा क्राइटेरिया राखेका छ एउटा चाहिँ बिजनेस मोडुलले नै त्यो जुन कन्ट्र्याक्चुअल अब्लिगेसन अथवा कन्ट्र्याक्चुअल क्यास फ्लो छ भनेको इन्टरिम कुपन र प्रिन्सिपल जुन कन्ट्र्याक्टमा भनेको बन इन्डेन्चरमा लेखेको कुराहरू छ त्यही लिने इन्टेन्ट र बिजनेस मोडुलले त्यो कुरालाई जस्टिफाई गर्छ भने भन्ने केसमा मेरो विचारमा यदि हामी आइएफआरएसलाई नै फलो गर्ने हो भने 
बैंक को बैलेन्स सीट लिक्विडिटी मैनेजमेंट पर्पस को लगी राखे बैलेन्स सीट ने अमोटाइज मोडल में जान को लगी कई हदसम रेस्ट्रिक्ट कर सकता जस्तु मैं लग एम नट स्योर आईफआरएस नेफआरएस में अपडेट भक्त छो ए कंडीसन को बिजनेस मोडुल ने नहीं कंट्रैक्चुअल अब्लिगेसनसम को तीस वर्ष को बोन छीस वर्षसम होल्ड करने और कुपन रिंसिपल मत खाएर बस्ने कुछ उसको बिजने बिजनेस मोडुल ने सपोर्ट कर दून पर्यटन अर्क तो होप के होस में कंट्रैक्चुअल जो कुपन रिंसिपल बाहे को अन्न कैश फ्लो को एक्सपेक्टेशन होने भेन भन्न को मतलब तैं कंटिजेन्सी अथवा अरु को एडिशनल हाइब्रिड नेचर छो कंडीसन में आईओफआरएस ने अमोटाइज सिक्युरिटी फिनेंसिंग एसेट्स को लगी अमोटाइज करना अप्सन देखने भन्न को मतलब आइदर फेयर भैल्यू थ्रू ओसीआई और फेयर भैल्यू थ्रू पीएल बाट जानु पर्ने कंडीसन चाहिए अब हम बैलेन्स सीट में के इंपैक्ट पार्ला तो भर हेने केस में यदि अमोटाइज छमोटाइज में हेल्थ टू मेचुरिटी भपिक अंतर्गत तो कैटेगोरी में एसेट पैल थी रही अब यदि आईएफआरएस इंप्लिमेंट भो एनएफआरएस आईएफआरएस को अपडेटेड भर्सन क्यारी गयो केस में के होता जो क्यारिंग भैल्यू को आधार में जो अमोटाइज कस्ट में भग केस में डिस्काउंट अथवा प्रिमिम में तो नर्मली प्रिमिम डिस्काउंट में इश्यू ना तो इश्यू खास देखी सकता छे प्रिमिम अथवा उसमें डिस्काउंट में छ अब उसे अमोटाइज करें क्यारिंग भैल्यू को आधार में बुक्स अफ अकाउंट में उसे आपको एसेट्स बुक करते जान रस्ट अन बराबर को कुपन प्लस अमोटाइज डिस्काउंट अथवा कुपन माइनस अमोटाइज प्रिमिम बराबर को फिगर लाइन इनकम स्टेटमेंट में देखा जान अमोटाइज को पार्ट में हेल्थ टू मेचुरिटी को केस भक्त केस में अब फेयर भैल्यू थ्रू पीएनएल भो में अनरियलाइज गेन और लस सब कुछ प्रफिट एंड लस में रा अभी बैलेन्स सीट में ज्यादा खेल टोटल फेयर भैल्यू आज को प्राइस जी ते बराबर जान फ्लक्चुएसन ने इनकम स्टेटमेंट रैलेन्स सीट में इक्वल अमाउंट टैक्स हम कंसिडर नगर्ने होने इक्वल अमाउंट अथवा हम यदि उस हेने हो इनकम स्टेटमेंट को बटम लाइन लाइन रैलेन्स सीट लाने इंपैक्ट बराबर अमाउंट इंपैक्ट पार अब फेयर भैल्यू थ्रू ओसीआई बाट गए तो केस में चाहे अनरियलाइज गेन और लस को पार्ट ओसीआई में पार्किंग भर बस्ने हु अदर कंप्रिहेन्सिव इनकम में पार्किंग भर बस्ने हुआ खेल तेल्ले बैलेन्स सीट में चाहे तो टैक्स को इंपैक्ट बाहे को टोटल इंपैक्ट दिशा जस्तु पीएल बा जाना खेल टैक्स इंपैक्ट पची को फिगर मत बैलेन्स सीट में इंपैक्ट दिन्थ्य अभी उसमें ओसीआई बाट जाना खेल एसेट्स रही बराबर इंपैक्ट दिशा रहाँ टैक्स कैश आउटफ्लो अथवा इनफ्लो ड्यू टू टैक्सेसन चाहे रहें ओसीआई को केस में रियलाइज को पार्ट में मत टैक्स को पार्ट हो अब रिक्लासिफिकेसन होने केस में इक्विटी लाई तो इरे इरेवोकेबल चोइस भो अमोटाइज सिक्युरिटी लेंज करने केस में चाहे तो केस भाई फर्स्ट टाइम एडप्सन को पार्ट्स में यदि हम तो पल ते आईएफआरएस अपडेटेड भर्सन यदि हम लिख्यौं बेला तो हमें अलग राखी रखे कुछ तल मत पार्न सकने अप्सन दिन सो केस में के होता भैनेजमेंट अब अलग एग्रेसिव भो के होता ओसीआई में पर्फिट बुक भैर पीए फेयर भैल्यू थ्रू पर्फिट एंड लस बनाईदिने अभी तेस पीछे अब फ्यूचर में एक्सपेक्टेड लस होने ओसीआई तर अथवा मोर भोलाटाइल स्टक फेयर भैल्यू थ्रू ओसीआई में रिक्लासिफाई करने अप्सन चाहता यदि तस्त भाई इंपैक्ट पार्स ऊ मैनेजमेंट एग्रेसिव छर्मली हम हे मैनेजमेंट विल बी एग्रेसिव क्योंकि मैनेजमेंट कहीं उसे आपको टर्म में चाह प्रफिट कम भोस् भीर बड़ कम जान भिस्ब हम हेन सकता धेर कंजर्वेटिव होना चाहेन सब ठाव में एग्रेसिव होना खोजा है कंजर्वेटिव होना चाहेन तेजाखे यदि अप्सन चूज करने अप्सन चाह यदि होने कंडीसन भाई प्रफिटेबिलिटी में चाह अनरियलाइज प्रफिट को पार्टले अलग प्रफिट लाइट करने खाले होता तो पार्टो भो 
अर्को चाहिँ हामी अघि डिस्कस गर्दै भएको मनोरञ्जन एक्सपेक्टेड लस यो भन्दा पहिले चाहिँ लस इनकर्ड भन्ने कुरालाई चाहिँ आईपीआरएस 2017 भन्दा अगाडि चाहिँ लस इनकर्ड को आधारमा चाहिँ इम्पेयरमेन्ट गर्नुपर्ने कन्डिसन थियो भने अहिले चाहिँ लस इनकर्ड लाई इम्पेयरमेन्ट को पार्ट्स भन्दा पनि एक्सपेक्टेड लस को केसमा गरेको छ त्यसमा चाहिँ परफर्मिंग सेक्युरिटी को पार्टमा चाहिँ 12 महिनाको बीचमा हुन सक्ने भनेको एक वर्ष जुन दिन बनाउँदै छौ त्यो दिन देखि एक वर्ष आउने एक वर्षको बीचमा जति एक्सपेक्टेड लस हुन सक्छ भनेको प्रोबेबिलिटी अफ डिफल्ट मल्टिप्लाइड बाइ लस गिभन डिफल्ट त्यो बराबरको फिगरलाई चाहिँ प्रोभिजन गरेर जानु भनेको त्यो एक्सपेक्टेड लस भनेर बुक गर्नुपर्ने भन्ने कुरा गरेको छ यदि नन परफर्मिंग छ भने त्यसको टर्म पिरियड भरिको लागि चाहिँ एक्सपेक्टेड लस क्याल्कुलेट गरेर अनि त्यो आधारमा बुक गरेर जानुपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ आईएफआरएस ले गरेको छ यसले चाहिँ के हुन सक्ला भन्ने कुरामा हेर्दाखेरि मेरो छोटो बुझाइले जे छ त्यो मैले शेयर गरे त्यसमा चाहिँ के हुन सक्छ भने एउटा त अहिलेको हामी जुन बैंकिङको केसमा आए अरु केसमा म भन्न सकेन बैंकिङकोमा चाहिँ हामी स्ट्यान्डर्डाइज बासल 3 को सिम्प्लिफाइड स्ट्यान्डर्डाइज स्ट्यान्डर्डाइज सिम्प्लिफाइड मोडल चाहिँ फलो गरिरहेको केसमा चाहिँ अब हामी आईएफआरएस अनुसार र अनि बैंकको जुन एनआरबी गाइडलाइन अनुसारको ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ फरक पर्न सक्छ के हुन सक्छ भने जसको ब्यालेन्स सिट राम्रो छ भनेको ब्यालेन्स सिटको एसेट्स क्वालिटी राम्रो छ त्यस्ताहरुको के हुन सक्छ एक्सपेक्टेड लस अभियसली कम हुन सक्छ किनभने प्रोबेबिलिटी अफ डिफल्ट पनि कम हुन सक्छ र सँगसँगै उले राम्रो कोलेटरल राखेको छ अनि परफर्मिंग हुने खालको बिजनेस लाई हेरेर उसको ब्यालेन्स सिट लाई र अर्निंग अर्निंग क्वालिटी रिपोर्टिंग क्वालिटी र अर्निंग क्वालिटी बरबरको अर्निङ क्वालिटी र रिपोर्टिङ क्वालिटी दुवै एसेस गरेर गरेको कन्डिसनमा चाहिँ एक्सपेक्टेड भनेको प्रोबेबिलिटी अफ डिफल्ट पनि कम हुन सक्छ र लस गिभन डिफल्ट पनि कम हुने केसमा चाहिँ त्यति बेला चाहिँ उनीहरूको के हुन सक्छ भन्ने सम्भावना चाहिँ अब उनीहरूले गर्नुपर्ने जुन एक्सपेक्टेड लस कम हुन्छ एक्सपेक्टेड लस कम हुने बित्तिकै यता वन पोइन्ट थ्री प्रोभिजन बुक गर्नुपरेको छ आइफआरएस अनुसार रिपोर्टिङ गर्ने केसमा चाहिँ प्रोभिजन कम बुक गर्दाखेरि प्रफिट बढी देखिन सक्छ तर भाइसा वर्ष हामी अर्को पार्टमा हेर्यौँ भने जसले एग्रेसिभ ल्यान्डिङ गरेको छ त्यो एग्रेसिभ ल्यान्डिङ गर्नेको केसमा चाहिँ के हुन सक्छ सम्भावना भने उसले चाहिँ जुन प्रोबेबिलिटी अफ डिफल्ट पनि बढी हुने र लस गिभन डिफल्ट पनि बढी हुने हुँदा त्यो वन पोइन्ट थ्री बराबरको प्रोभिजनले पनि नपुगेर अलि अलि बढी प्रोभिजन बुक गर्नुपर्ने अवस्था आइलागेको अवस्थामा चाहिँ प्रफिटाबिलिटी कम हुन सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ हस् थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू हेमन्त सर सिकार सर फेरि म हजुरतर्फ गएछु सिकार सर हुनुहुन्छ हजुर हुन्छ सुनिरहेछु सर सर यो अहिले म मौद्रिक नीति अब यो पनि एउटा लास्ट लास्टमा हामी छौँ अब यो म के अरे मौद्रिक नीतिको वेटमा हामी सबै बसिराखेको छौँ ल ठिकै छ अब चार बाह्र पुरै हटाइदियो तर रिक्स वेटेड एसेस जुन चाहिँ मिड टर्म मोनिटरी पोलिसीले ल्यायो त्यो चाहिँ जस्ताको त्यस्तै रह्यो भने के बैङ्कहरू स्टिल इन्ट्रेस्टेड हुन्छ तर लोनमा सर यो पहिला पनि डिस्कस त भएको अलिअलि सरको कुरालाई मैले अघिकै कुराहरूलाई हो नि त मैले समराइज गर्न पनि खोजेको थिएँ ठ्याक्कै मैले अघि बैंकिंग सेक्टरको सरले कुरा गर्दै गर्दाखेरि मैले सात आठ सात आठवटा सेक्टरहरूको आइडेन्टिफाइ गरेर यसबाट चाहिँ यदि फरेन करेन्सीको सप्लाई भयो र यहाँको चाहिँ लिक्विडिटी इम्प्रुभ हुने रियल प्रडक्सन सेक्टरहरू चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट भयो भने हामी कहाँ बैंकिंग सेक्टर चाहिँ पोजिटिभ भाइबमा जान्छ भन्ने कुरा मैले राखेको थिएँ सर र मैले मैले जहिले पनि मेरो नलेजले र मैले चाहिँ जहिले पनि कुन एङ्गलले हेर्छु भने म चाहिँ बैंकिंग सेक्टर र यो चाहिँ सेयर मार्केट दुईटै म सेकेन्ड्री मार्केटमै राख्छु त्यसको हाम्रो प्राइमरी मार्केट भनेको चाहिँ ओभरअल इकोनमी हो र यो मनिटरी पोलिसीले चाहिँ त्यही इकोनमिक फ्याक्टर्सलाई हेरेर त्यसलाई चाहिँ उसले इन्फ्लेसन पनि कन्ट्रोल गर्नुपर्नेछ उसले मनी सप्लाई र मनी 
डिमांड को ग्याप मेन्टेन कर फाइ अर्क कुरो हेमंत सर ने भनी राख्ह मैं मन पर्च कि सेंट्रल बैंक ने जैसे तब ग्रोथ रिनेंसिंग स्टेबिलिटी रोज भो सेंट्रल बैंक ने जैसे फाइनेंसिंग स्टेबिलिटी रोज पैल प्राइरिटी उसको तो होना उसके हमी मेरे कंसर्न को अब को बैंकिंग सेक्टर के हो दुई महीना पीछे को बैंकिंग सेक्टर के हो अथवा मोनिटरी पॉलिसी कस्तो आउला भन्ने भापनी यो मोनिटरी पॉलिसी ने चाह मनी सप्लाई रनी डिमाण बीच को ग्यापला मेन्टेन करें हमीस अलग दुई तीन टा प्रब्लम्स देखी रखे एटा इन्फ्लेसन को प्रब्लम छोटे इंपोर्ट एक्सपोर्ट को गैप को प्रब्लम्स रोक यो सीडी रेसिओ भाव मनी सप्लाई को प्रब्लम्स इस मेन्टेन करना को लगी अर्क कुरो मैं यहाँ अगिपनी जोड़े कि हमी यो चार बार को कुरो मैं अगि थी एक्सेस टू क्रेडिट को टर्म हो एक्सेस टू क्रेडिट चाह कसाई दिने तेंट्रल बैंक ने तो कुछ प्राओरिटी करें मैं प्लस मैं अगि भी फोकस थे यदि हमी एसएमईज फो बेस में फोकस भर गयो यो तीन टा चार वा कुछ में यदि सेंट्रल बैंक ने फोकस करें गयो अम इकोनमी कई हदसम अथवा फाइनेंसि सिस्टम कई भल भल भलगर देखिए इसको अलग भोलाटाइल देखिए अंत तब को दुई महीना चार महीना पीछे तेज रिकवरी लीएर जब चाह इकोनमिक सेक्टर बिस्तार रिकवरी में आने बितीक फाइनेंसि सीस्टम बैंकिंग सीस्टम नहींसमें स्मूथ में आँच भाई मैं राखे सर तेस कारण मैं मनिटरी पॉलिसी कस्तो आँच अथवा इसलिए भोलि सेयर मार्केट कस्त पार्ष भापनी इसलिए आने किसिम को इकोनमी मुवमेंट कस्तो बना इकोनमिक मुवमेंट ने चाह बैंकिंग सेक्टर रेयर मार्केट असर कर विचार व्यक्त करें अर्क कुरो सर ने अगि सो कर्पोरेट गवर्नेंस को कुरा मैं तेस में अगि अलग छुटा थे मैं कि सेंट्रल बैंक ने कर्पोरेट गवर्नेंस में बोर्ड अफ डाइरेक्टर अगि मैं कर्मचारी स्टाफर को बोर्ड अफ डाइरेक्टर को सेंट्रल बैंक ने विभिन्न एंगल ने करना हुने नुने कुछ तोकद रबले तो एटा चाह सिम बासर काम गए अभियली हमी अब को बाटो बने को राम देख् पर्च रमी मुवमेंट अगड़ी होने पर्च भाखे रोनिटरी पोलिशी कस्तो आउला मैं अल्ले भन्न भापी संभवतः न्यूज आक भोलि बेलकासम चाह हमी पढ़ना पाँच हो रेस पच्चीस नहीं कहीं कहीं कस्त भैदि भाई अस्त भी छलफल थी कि गवर्नर वन मैन हो तो मोनिटरी पोलिशी को लगी भाई मैं तो सीस्टम छोड़ रखे थे आज बिहान चाह सब समाचार हे सकू प्रधानमंत्री अर्थमंत्री को लेवल को अर्थमंत्री भी प्रधानमंत्री हुआ ब्रिफिंग करें अब बाटो खुलो भूज आगे बरू भोलि बेलुका नहीं हमें तेल कस्तु कि इकोनमिक इंपैक्ट पार्ष रनमी इंपैक्ट सकसंगे फाइनेंसि सेक्टर रही हम सेयर मार्केट में कस्त इंपैक्ट पार्ष भर भोलि बेलका आए पीछे चाह मैं कमेंट करने पाचा करते सब शुभ रात्रि बने यहाँ ने यो बेरसम मेरे कुछ सुन राखने मौका दूंभ यहाँ लद्यवाद तब सब सुनदिं मैं सीख मैं जाने को कुछ सेयर करें कई ग गलती भैदि यहाँ के कमेंट कर दून हो फिर सीक्ने प्रयास करुभरात्रि हस् धन्यवाद थैंक यू शिखर सर विष्णु सर मैं विष्णु सर रिहार सर मैं हिजद देखि स्वागत करें विष्णु सर बिहार सर नमस्कार सर विष्णु सर रिहार बिहार सर लिहार सर तो अगर देखिए साथ दी रख्वा विष्णु सर भर्खर जोइन हो टाइम भैन जस्त विष्णु सर को विष्णु सर हम ये बैंकिंग सैक्टर्स को बारे में ये इन्फर्मेशन चाहे अब सब सीख हमें सीखने टपिक्स राखे थे अब ये डिस्कसन भाई सर विष्णु सर एटा अखे क्वेश्चन मैं हज विष्णु सर लखे सर विष्णु सर विष्णु सर सुंद हेलो विष्णु सर बिहार सर माइक उड़े हो थैंक यू सर हेलो हार्दिक नमस्ते रंगकुंद सर आज को जो प्रभास को प्रोग्राम अल्लेम को सब भाई फ्रूटफुल लगा लगे धेरे ज्ञानवर्धक ये सब को सुन्न लगे डिस्कसन हेल्दी डिस्कसन धेरे कुछ आज ये हमें राष्ट्र बैंक का कतिपय गाइडलाइन कतिपय इसका इंडिकेटर कतिपय इसका बैलेंस सीट का नबुझे कुछ 
स्वर स्वर कति राो सरल भाषा में सरलंग पारदी भो तैमाथि कई कुछ हम हेमंत सर ने स्पष्ट पारदी भो तेरे एकदम आज को प्रोग्राम असाध राम लगे मैं ये नहीं भन्न चाहे ये हेल्दी रि रा इन्फर्मेसन सेयरिंग भि हमें सायद बजार में धेरे कुछ सीक्न को लगी धे नजानी इन्वेस्टर साथी यही क्षेत्र यही क्लब हाउस को मध्यम स्ट्राटेजी चाहे तैयार कर सकूँ मैं ये नहीं भन्न चाहे आज मैं के बोलने पड़ने कुछ मनम खुशी छू थैंक यू सर रिष्णु सर जोड़ी भाषा वहाँ को हमें सीक्ने कुछ आँच वहाँ बड़ के सुनु थैंक यू सर थैंक यू बिहार सर थैंक यू फर काइंड वर्ड्स विष्णु सर नमस्कार करें फिर एक चोटी अगर सुन्न भाई जस्त लगे विष्णु सर नमस्कार अभी सुन्न सुनी रखा सर ढिल भुशी लगे सर सर अभी टपिक पैला अगर छलफल कर सको सर ये न्यूज हु ट्रेडिंग आवर में आने अफ ट्रेडिंग आवर में आने तेसले मार्केट रे को अब इन्वेस्टर्स को म साइकोलॉजी असर कस्तो कस्तो पारि रहे डिस्कस गए सर अभी बैंकिंग सेक्टर्स अलग सब तीर सब समय नलेज सियर होने में डिस्कस भाई सर अब यह अलग लास्ट लास्ट तीर सर तर इंपोर्टेन्ट टपिक्सम छोड़ अभी सर सर अब मोनिटरी पोलिशी हमी सब मोस्ट अवेटेड कर सर मोनिटरी पोलिशी में अब अब सब वेट कर चार बार के होने हो सर अब यह चार बार लपोज हटाए और रिस्क वेटेड एस जो मि मिड टर्म मोनिटरी पोलिशी लो तेल एज इट इज राख दिए के बैंकर्स सब इक्वेली नहीं लोन डिस्पर्स कर ला सर कि दुईट वेब कर दून पर्च गए सर है अब यो तो तब्लम मेन हमें क्या फेस कर अब चार बार को औचित्य 